So good morning, all the participants on the day three of this Hello India e Path Chala under the AGs of Sports Authority of India and Table Tennis Federation of India, organized by Netaji Subhash Eastern Center, Kolkata. I am remembering an old Hindi song which was Bacche Manke Sache. I can see on the screen so many smiling faces, little kids who are sharing the screen, who are attending the show, who are listening the session. So it is my humble request to all the kids today, just like yesterday also, that yesterday we had tried to do little exercises when Ravi sir was delivering his content. Today also, our speaker, our resource person is going to demonstrate you, going to share or teach you some exercises. And uh, this is my humble request to all of you, dear kids, that don't be seated only. Just try to imitate those exercises. Because if you will imitate and you will learn these exercises, which Sir Rahul, our today's speaker, will teach you, then when your regular session will start, these exercises are going to help you a lot. So today's speaker is Mr. Rahul Chakravarti. He is an assistant coach in Sports Authority of India. He is represented in six national championships. The topic of today's talk is the importance of exercise, general and specific exercises. Later on, we'll ask him, discuss him, what is the difference between the general exercises and the specific exercises and the shadow practices for the grassroots level players and ways to develop these, their skills. Again, I'm requesting you, dear kids, uh, just don't listen only, just replicate, just follow what are the exercises Rahul sir is going to share with us, is going to teach, with, teach to all of us. बच्चों अगर आप लोगों को स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है आप देख रहे हैं तो आज के जो हमारे स्पीकर हैं राहुल चक्रवर्ती सर हैं उन्होंने छह बार नेशनल चैंपियनशिप में खेले हैं और तीन बार तो कंटिन्यूअसली उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है कोलकाता के स्पोर्ट्स ऑथरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर पर आप प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मेरा आप लोगों से सारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे ऊर्जा से भरपूर बच्चे मैं अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, बहुत ज्यादा विलिंग हैं। I can witness the urge to learn more and more thing in these all faces। तो बच्चों केवल उसको स्क्रीन पर देख करके केवल एक हमको मेंटल सेटअप के अंदर उसको फीड नहीं करना है। आज भी अगले एक घंटे जब हम इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने यथा स्थिति उन एक्सरसाइजेस तो जब आप रियल टाइम सिचुएशंस में फील्ड के अंदर उतरेंगे, फील्ड ऑफ प्ले के अंदर खेलने जाएंगे, जब हमारे रेगुलर सेशन शुरू होंगे, इशार करें बहुत जल्दी शुरू होंगे, तो उस वक्त आप इन एक्सरसाइजेस को करके जो अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जो कि पर्टिकुलर स्किल्स में उपयोग होने वाली Hello everybody, Namaskar, a very good morning to all. My name is Rahul Chakraborty, Assistant Table Tennis Coach of Sports Authority of India. Uh, before I starting my speech, I like to convey my regards, all of my senior Sports Authority of India and Table Tennis Federation of India. And also like to convey my regards to Mr. MP Singh sir, Mr. Dhanraj Chaudhary sir, uh, Regional Director of Sports Authority of India, Eastern General, uh, Sri Shiv Sharma sir, KC Mina sir, Assistant Director of SAI NCOE Kolkata, Dr. Kalyan Choudhury sir, High Performance Manager of SAI NCOE Kolkata. Is it 
visible sir yeah yeah clearly visible yes so today's topic is importance of exercise general and specific and shadow practice for grassroots level players and ways to develop their skills so first is next slide first is importance of general and specific exercises matlab in ye general and specific exercise ka mahatva kya hai for grassroots level player ke liye so bahut sare log hai jinka manna hai ki wo fit hai unka wazan zyada nahi hai wo khana bhi kam khata hai so they are thinking about that do they have to do exercises matlab उन लोगों को क्या एक्सरसाइज करने का जरूरत है सो so, उन लोगों के लिए मेरा आंसर कॉमन आंसर या फिर मेरा मानना है कि इट इज यस नॉट ओनली प्लेयर कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो छोटा हो लंबा हो मोटा हो या फिर पतला हो खाना कैसा भी खाता हो लेकिन एक्सरसाइज करने का यू हैव टू मतलब एक्सरसाइज करने का जरूरत है इंपॉर्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंस है हम जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम लोगों का जीना बैठ है हर रोज अप्रोक्सीमेटली या फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू वन आवर एक्सरसाइज करना चाहिए ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हम लोगों के शरीर से पसीना आए मतलब ऐसा नहीं कि आए एक्सरसाइज थोड़ा ऐसा ऐसा हाथ हिलाया चला गया ऐसा नहीं है प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम लोगों को फिट लगे एंड कॉन्फिडेंट लगे सो एक्सरसाइज कम करने का इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारे अंदर ऐसे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट अप होता है और हम कोई भी काम कोई भी काम हम फटाफट से और जल्दी से कर सकते हैं चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कोई काम हो या फिर हमारा करियर हो ये हम एक्सरसाइज करने के कारण हम सभी काम अच्छे से कर सकते हैं सो so, एक्सरसाइज करने का फायदा यही है कि एक्सरसाइज करने से आ, हम हमारे शरीर को अच्छी तरह के मेंटेन कर सकते हैं शरीर से इलास्टिसिटी मेंटेन कर सकते हैं फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं और हमारी लाइफ की जो लॉन्जिबिलिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज से हम हमारे थिंकिंग कैपेसिटी हमारे जो मेमोरी है वो हम अच्छी तरह से जो कैपेसिटी है उसको अच्छी तरह से हम बढ़ा सकते हैं ऐसे तो बहुत सारे बीमारियां हैं जो एक्सरसाइज ना करने के कारण होती है सो फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइज कैन इंप्रूव योर हेल्थ and reduce the risk of developing several diseases like diabetes cancer cardiovascular diseases physical activities and exercise can immediate and long term health benefits most importantly regular activity can improve your quality of life so general and specific exercise ka mahatva kya hai so guys temperature and heart rate matlab ye exercise karne se aap logo ka jo core body hai aur heart rate hai ye iska temperature ko core body ka temperature and heart rate ko ye increase karta hai sath hi sath it warm up the muscles and associated tissues after 2 3 minutes of general jogging you should then move on to the table tennis specific movement such as hiking skipping hopping shuffling footwork sit up push ups वैसे तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहां पर कुछ ऐसे एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया हूं जो बाद में मैं उसको वीडियो प्ले करूंगा सो यू हैव टू डू दैट नाउ स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस है इट कैन इंप्रूव योर स्ट्रेंथ पावर limb muscle which all are vital for table tennis it also helps to build the lean muscle mass while reducing the body fat 
so you are all thinking maybe thinking that what is the lean muscle mass so sabse pehle hum bolna chahte hain ki lean muscle mass ya lean mass ya lean body mass inme se kuch bhi kaha jaye to samajh lena chahiye wo lean muscle mass ki hi baat ho rahi hai so sharir mein jo fat hai usko hum lean mass kehte hain okay तो फैट मास को छोड़ के जो भी हमारे शरीर में है उसको हम लिंग मसल मास कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑर्गन्स बोन्स स्किन मसल्स एंड टेबल टेनिस इज हाईली इंटेंसिटी स्पोर्ट तो टेबल टेनिस आल्सो रिक्वायर्स सम एक्सक्लूसिव पावर मैं नाउ आई वांट टू प्ले सम वीडियो फॉर जनरल एक्सरसाइजेस सो प्लीज गुड बॉयज एंड गर्ल्स Please be ready. Leave your sofa, bed, wherever you are sitting, and try to intimate whatever I am suggesting you in this video. So please, I am starting with first general exercise. You all are ready, Atul sir. Please. Yeah, we are ready. Okay, I am now playing. आज मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ अभी जो सब एक्सरसाइज कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से पहले जो हम लोगों को करना चाहिए वो है जनरल वार्म अप एक्सरसाइज तो फर्स्टली मैं आपको जनरल वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में आपको दिखाना चाह रहा हूँ एनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को प्रॉपर ड्रेस में रहना चाहिए जैसे कि जर्सी टाइप शर्ट होना चाहिए वो हाफ हो या फिर फुल हो कोई मतलब नहीं है शॉर्ट्स होना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक लोअर्स होना चाहिए और प्रॉपर शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स शू होना चाहिए ये गया एक नंबर चीज दो चीज़ है सेकेंड जो है वो है टावल एक्सरसाइज के बाद बीच में स्वेट होता है तो वो पहुंचने के लिए टॉवल जरूरी है नेक्स्ट इज वाटर वाटर बॉटल भी हम लोगों को कैरी करना चाहिए सो so, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जनरल वार्म अप एक्सरसाइज जो कि स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइज करने से पहले ये किया जाता है सो आई एम स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज जब स्टार्ट करते हैं वो हेड से पार्ट 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 नीचे तक जाता है सो आई एम स्टार्टिंग वन एक्सरसाइज ऐसे हाथ कॉमन पे रखना पड़ेगा स्टार्टिंग टू इट मॉर देन गर्ल्स देन रिवर्स देन चेंज दिस वन फिर एंटी क्लॉक वाइज कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे वो एक क्लॉक वाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज होगा नेक्स्ट चेंज कर रहा हूं मैं ये वाला नेक्स्ट कमर एंटी क्लॉक वाइज ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको जरूरी है ये जब करेंगे आप जब पीछे की तरफ मुड़ेंगे उस टाइम ये कमर पे ये जो हाथ है ये कमर पे रखना जरूरी है ठीक है और पीछे की तरह जितना स्ट्रेच हो सके जितना मैक्सिमम स्ट्रेच होता है हो सके उतना ही करना है ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना है तक अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको चोट लगने की पॉसिबिलिटीज है सो ये इसके बाद जो करना है ये प्रॉपर टच होगा राइट हैंड राइट हैंड से लेफ्ट वाला फीट एंड लेफ्ट हैंड से राइट वाला फीट इसके बाद पैर स्ट्रेचिंग करना बॉडी का पोस्चर सामने रहेगा ये पैर पे स्ट्रेचिंग 
नेक्स्ट लेट अब ये ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हो गया इसके बाद ये वाला ये यहाँ पर स्ट्रेचिंग के लिए है नाव जो करना है वो है ट्विस्ट video just want to share next video next is high knee hello everyone my name is rahul chakravarti i am assistant capitaling coach of sports authority of india authority of india aaj main aapko dikhane wala video show kar raha hai sir hello अच्छा शो कर रहा है या इट्स शोइंग इट्स शोइंग यू प्लीज ओके थैंक यू थैंक यू आप कैसे हाई नी करते सो हाई नी के लिए जो फर्स्ट है चीज जो है वो है हाई नी के लिए जब पैर उठेगा हाई नी के लिए जब पैर उठेगा उसके बाद जब लैंड होगा लैंड के टाइम में नॉट ऐसे फिट नहीं पड़ना है जैसे मैं पीछे करके दिखा रहा हूँ ऐसे फिट नहीं पड़ना है तो ऊपर ही करना है तो 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 ऊपर ही करना है so i'm uh, trying to showing you uh, how to do high knee exercise so start and say ye aap haath rakh ke bhi kar sakte hain aise haath ko touch karna hai knee se aise ya fir aise karke bhi kar sakte hain ye move hoga jaise hum log running karte hain so this is this is how to do high knee. thank you next is skipping hello my name is rahul chakravarti assistant table pass sport authority mein aapko yes sir yes sir main uh, i just want to convey the kids if they are not having the skipping rope right now they can simply imitate and they can assume that they are jumping through a skip and then they can do these exercises please sir yes, yes thank you main ja raha hu kaise skipping karna padta hai lekin ye karne se pehle main ek baar aapko bolna chahta hu ki koi bhi ye skipping ek specific exercises hai koi bhi exercise karne ke pehle karne se pehle first ekdam exercise ka starting jab hoga exercise ka jab starting hoga starting mein aapko warm up karke hi dusre pe next exercise pe jana hai फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको वार्म अप करना है बॉडी को थोड़ा गर्म करना है उसके बाद आप कोई भी स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हो तो मैंने पहले वार्म अप कर लिया है और पहले वाले वीडियो में भी वार्म अप का है कैसे वार्म अप करना है वो मैंने भेजा है अभी मैं स्कीपिंग करने वाला हूँ स्कीपिंग के लिए फर्स्ट जो है स्कीपिंग का जब जम्पिंग होगा जम्पिंग और स्टो पे होगा जैसे कि मैं ये देखी टो पे होगा टो नॉट फिट फिट नहीं होगा टो पे हम लोग जब जम्प करेंगे ऐसे तो पे जंप हो और ये जो रिस्ट है स्कीपिंग जब करेंगे रिस्ट ऐसे घूमेगा नहीं ऐसे हाथ ऐसे नहीं घूमेगा रिस्ट घूमेगा अभी मैं शो कर रहा हूं स्कीपिंग तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं ऐसे वन लेग ऐसे ओके सो ऐसे करके आप लोगों को करना पड़ेगा मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाह रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको करना है स्टूडेंट लोगों को सो दिस वॉज हाउ टू डू स्कीपिंग आई थिंक होप यू ऑल आर गाइंग एंजॉइंग सो नेक्स्ट इज हाउ टू डू हॉपिंग प्लीज जस्ट शेयरिंग इट हेलो एवरीवन माय नेम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है हॉपिंग हॉपिंग कैसे किया जाता है 
सबसे पहले हॉपिंग के लिए जो जरूरी है वो है हॉपिंग ऑलवेज टू ओपर करना है ऑलवेज टू ओपर आपको हॉकिंग करना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ हॉपिंग ठीक है मेरा यहाँ पर डिस्टेंस कम है इसलिए मैं आपको कम करके दिखा रहा हूँ आप जब घर में करेंगे या फिर बाहर में बाहर तो नहीं जा सकते हैं कोविड के लिए हम लोग छत पे अगर कर सकते हो तो जितना हो सके आप डिस्टेंस थोड़ा ले लीजिएगा सो मैं स्टार्ट कर लूँ राइट लेग ऐसे हो ऑलवेज स्टोप एंड यहाँ पर अगर एंड हो गया दूर जाना मैं राइट लेग पे आया अभी जाने के टाइम पे लेफ्ट लेग पे जाऊंगा ऐसे So this was how to do hopping. Thank you. Now most important it is shuffling. Table tennis के लिए shuffling करना बहुत importance है इसको हम लोग कह सकते हैं sideways running भी कह सकते हैं So I am now showing you how to do shuffling and please do it with me. Just हेलो एवरीवन माय नेम इज राहुल चौपड़ा इसको शफलिंग भी कहते हैं सो so, बोल सकते हैं इसको दूसरे साइडवेज रनिंग को दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं इसको शफलिंग भी कहते हैं सो स्टेबल टेनिस के लिए ये जो शफलिंग या फिर साइडवेज रनिंग जो भी है ये भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग टू स्टेप्स में शफलिंग करेंगे सो so, और ये करने के लिए जो बेसिक टिप्स है वो है जब ये शफलिंग करेंगे आप लोग सो उस टाइम पे टो पे ही करना है क्योंकि हम टेबल टेनिस ज्यादा टो पे ही खेलते हैं सो टो पे शफलिंग करना है और शफलिंग के टाइम पे बॉडी जो है बॉडी फॉरवर्ड ऐसे रहेगा बॉडी तो ऐसे रहेगा और माथा हेड जो है हेड ऑलवेज फॉरवर्ड रह लगेगा और दिमाग में ऐसा सोचना है कि बॉल यहाँ पर आ रहा है सपोज आप राइट साइड में जा रहे हो तो सोचना है कि राइट साइड में बॉल आ रहा है ऐसे इमेजिन करके आपको करना है शफलिंग सो थैंक यू नाउ आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू डू सीटा and push ups uh, good boys and girls you have to remember that ye jo last mein jo main sit up and push ups aur push up video play karne wala hu ye aap log hamesha jab practice ab jo bhi table tennis jo practice karenge wo practice ke baad hi karna hai kyunki ye particularly ye sit up aur push ups agar practice se pehle karenge to aapko sit up se aapko pet mein push up se aapko shoulder mein thoda पेन होने की चांसेस है सो यू हैव टू डू इट जब आपका सब प्रैक्टिस हो जाएगा उसके बाद ये सीट अप करना सो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो इज सीट अप सो प्लीज डू इट आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड नेक्स्ट इज पुश अप्स Hey there. I'm celebrity trainer Holly Rollinger. Today I'm going to show you the proper way to do a push-up so that you can maximize your results and tone your arms. Let's go get this. Get on the ground with your arms directly below your shoulders. Legs are straight and flexing. Lower down until your arms are at 90 degree angles. Push right back up again. Keep your alignment intact. All right, I'm showing you how to do the push-up. You ready to rock out this move? Let's do this. So I want you to get into a high plank first. Make sure you set yourself up right. Your hands are going to be just wider than your shoulders. Get your feet back behind you. Right? Make sure your butt's not too low or too high. You're in perfect alignment. Now we're going to drop our chest almost to the ground to where our arms are in 90 degree angles. We're going to do 5. Ready? Here. मैं एक बीच में एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं यहां पर उन्होंने बोला कि ये जो हाथ का जो गैप है अपने आप के अपने आप में जो शोल्डर्स लेवल है उससे थोड़ा सा लंब थोड़ा सा ज्यादा हो लेकिन ज्यादा नहीं थोड़ा सा और हिप जो है हिप नीचे नहीं हिप ऊपर उठ के 
ऐसे सिट अप आई मीन पुश अप्स करना है सो आई एम ट्राइंग वी गो ड्रॉप डाउन एक्सेल पुश दैट्स वन ड्रॉप डाउन एक्सेल पुश दैट्स टू नोटिस माय बॉडी इज स्ट्रेट इज योर्स ड्रॉप इट डाउन दैट्स थ्री वी गॉट टू टू गो वी गॉट दिस गुड वन मोर नाइस डीप ब्रेथ पुश 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 Great job. That's five. It's not easy, right? Here's what I want you to do. I want you to do five push-ups. Take 30 seconds to recover. Do seven push-ups. Take 30 seconds to recover, and then do ten. That's your workout. See you soon. So, ये तो था आज का importance of general and specific exercises. So, my next is shadow practice. for grassroots level players so do i start sir do i start sir next slide yes sir you can go next one uh, okay. rahul just just hold on just hold on yes, i just want sure. to share one one small thing Yes, that uh, yes. today's session is really full of zeal and enthusiasm and all are enjoying this is this is, there is no second thought there is no doubt in that but if any kid any small kid any grassroots level player is having any sort of pain in the particular region maybe shoulder or abdomen or thighs or in gastrocnemius maybe any sort of uh, body part then please take rest don't exert that particular part if that particular part is involved in that exercise give it this a rest ask to your doctor and if they are giving you green signal then you can go ahead then you can proceed if you are having no problem at all please do it and you can repeat it in evening also yes sir yes. please start yes. thank you sir so next slide next slide is importance of shadow practice for grassroots level player ya fir beginners player table tennis player a uh, great way to improve the sharpness of your shot is to shadow practice them this means practicing your shots without the ball iska matlab hai aap apke sabhi jo shot hai wo improve karne ke liye usko accurate karne ke liye ek acha way hai you have to do shadow practice them one of the best things that i ever uh, happened to me when i was beginner was when i was told to shadow practice my forehand and backhand drives and side to side footwork so that it develops my strokes jab main beginners tha us time mein jab maine kaise stroke kiya jata hai chahe wo backhand push ho back forehand push ho backhand counter ho forehand counter ho सीखने के बाद उसको मैंने जब शेडो प्रैक्टिस किया दैट इज द वेरी गुड फीलिंग्स इन माय लाइफ बिकॉज उस शेडो प्रैक्टिस के दौरान ही मैं अपने स्ट्रोक को डेवलप करने कर पाया फॉर ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स फोकस ऑन द बेसिक स्ट्रोक्स इफ यू वांट टू डेवलप स्मूथ रिपीटेबल शॉट्स एंड फुटवर्क यू माइट वॉन्ट टू हैव अ कोच वर्क विथ यू फर्स्ट so you are not practicing bad habits iska matlab hai basic strokes pe shadow practice jab karenge beginners level aap apne basic strokes pe focus karenge matlab forehand jaise main pehle aapko bataya forehand push backhand push forehand drive in forehand counter backhand counter ya uske baad forehand top spin jab aap aise aise se sikhenge backhand top spin so shadow practice karenge but listen carefully iske liye aapko कोचेस की जरूरत है कोचेस की भूमिका अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोचेस ही है जो आप लोगों को सही तरीकों से गाइड कर सकते हैं सो यू हैव टू लिसन केयरफुली व्हाट कोचेस वांट टू से यू एंड गुड प्लेयर होने के लिए ऑलवेज यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट योर सीनियर एंड जूनियर ऑल्सो कि डिसिप्लिन के बिना लाइफ में कुछ नहीं हो चाहे वो खेल हो पढ़ाई हो या लाइफ में आगे बन आगे अगर बढ़ना चाहते हो तो यू हैव टू फर्स्ट डिसिप्लिन नाउ व्हेन यू नो व्हाट टू डू डू ए हंड्रेड फोरहैंड एंड बैकहैंड पुश ड्राइव्स एंड ए हंड्रेड फोरहैंड एंड बैकहैंड 
टॉक्स है इसका मतलब यही है कि जब आप सीख जाओगे कि कैसे फोर हैंड एंड बैक हैंड पुश करना है या फोर हैंड एंड बैक हैंड काउंटर करना है या उसके बाद फोर हैंड एंड बैक हैंड टॉक्सिंग कोई भी उसको आप हंड्रेड टाइम्स या उससे ज्यादा आप उसको शेडो कीजिए इट विल इंप्रूव योर स्ट्रोक जैसे मैं पहले आप लोगों को बोला था देन गो टू साइड टू साइड वन हंड्रेड टाइम स्ट्रोकिंग इच टाइम मतलब सपोज आप फोर एंड मैं फोर एंड काउंटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ सपोज आप फोर एंड काउंटर कर रहे हैं काउंटर काउंटर अगेन मूव टू द फोर हैंड साइड अगेन काउंटर ऐसे करके मूव करते से आप लोगों को शेडो करना है सो इसके लिए कोचेस आप लोगों को गाइड करेगा सो शेडो प्रैक्टिस इज दैट वे जो अभी आप कोविड के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं सो यू कैन डू इट इन योर ओन होम सो Shadow play or shadow training involve a series of drills that help you to build and perfect your technique. For shadow practice, you need to a mirror and your bat. मतलब shadow practice के लिए अब mirror की जरूरत है और bat की जरूरत है. So if you find yourself without a mirror, you can also record. Yourself practicing the stroke and analyze the recording. मतलब आप लोग अगर mirror के अलावा shadow practice करना चाहते हैं, तो आप अपने सामने camera रख के उसको आप video कर सकते हैं, जो आप shadow practice कर रहे हैं. Because it will analyze uh, uh, this form of self training is crucial because it helps you to eliminate the wrong movements in your strokes. मतलब आप जब रिकॉर्ड करेंगे या फिर आप मिरर के सामने वो देखेंगे यू कैन रेक्टिफाई रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स क्योंकि अगर आप लोग नहीं देख पाएंगे तो क्या कर रहे हैं सो यू कैन नॉट बी एबल टू डू दैट हाउ टू रेक्टिफाई सो आप जब देखेंगे तो ही आप उस, उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे तो उसके लिए आप मिरर के सामने करें या फिर आप कैमेरा के सामने करें कुछ भी कर सकते सो दिस ड्रिल इज अ प्रैक्टिस विदाउट द बॉल सो इट्स रेफर टू एज अडो ट्रेनिंग ये तो गया कैसे शेडो ट्रेनिंग किया जाता है लेकिन शेडो ट्रेनिंग करने से पहले यू हैव टू लिसन केयरफुली दैट हाउ टू होल्ड द टीटी बैट इन स्टेबिल टेनिस बैट करेक्ट मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूं अगर आप लोगों के सामने अपना बैट हो तो प्लीज वो लेकर बैठिए वीडियो में जो जैसे बोला जाएगा आप प्लीज वो ट्राई कर सकते हैं जैसे मैंने बैट लेके बैठा हूँ आप लोगों के सामने तो वीडियो प्ले करने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ यू आर माई ऑल माई गुड बॉयज एंड गर्ल्स यू हैव टू लिसन दैट कोई भी जैसे ही पकड़े आप होल्ड करे मतलब वो ग्रिप को पकड़े बैट को दो चाहे वो शेक हैंड हो चाहे वो पेन होल्ड हो जैसे हम लोग ऐसे हैंड शेक करते हैं राइट सो इस तरह से हम लोग बैट को पकड़ते हैं दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर यहाँ पर थम फिंगर यहाँ पर ये तीनों फिंगर है ये हैंडल दिस इज कॉल्ड शेक हैंड ग्रिप क्योंकि हैंड शेक की तरह हम लोग बैट पकड़े देखिए मैं ये हैंड शेक कर रहा हूं सपोज यहां से हैंड शेक कर रहा हूं ये देखिए ये इंडेक्स फिंगर ये थम फिंगर ये तीनो फिंगर सपोज इमेजिन कर लिए ये हैंड है यहां पर सपोज तो दिस इज कॉल्ड शेक हैंड ग्रिप एंड पेन होल्ड ग्रिप तो ऐसे पेन की तरह पकड़ते हैं इसलिए पेन होल्ड ग्रिप किया यहां पर तो इंडिया में ज्यादातर प्लेयर शेक हैंड ग्रिप से ही खेलता है and also you have to listen that do not hold your grip your racket stiffly bat ko aap sakht nahi pakad sakte you cannot but you have to hold the grip steadily or relax because agar aap stiffly pakdenge to in future mein ya phir jab aap khelenge jo bhi stroke aap karenge us time mein aapko हाथ में पेन होने का चांसेस है इंजरीज होने का चांसेस है तो यू कैन नॉट डू इट तो नाइ आई एम प्लेइंग अ वीडियो प्लीज होप यू ऑल आर एंजॉइंग नाउ सो आई जस्ट Good grammar and spelling are important but if you want to write essays that inspire मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूं वेलकम टू अनुसिक चैनल थोड़ा सा ये फॉरवर्ड कर देता हूं 
प्लीज अगर आपके पास रैकेट हो तो थोड़ा रैकेट को लेकर बैठिए प्लीज एंड मोर It seems that these three key points of a table tennis grid has not been clearly explained. The first key point, due to the hand anatomy, you can hold your racket by two muscle group. Group one, you hold mainly by little finger, ring finger, and middle finger, compartment six, five, and four. Group two, you hold mainly. One thing. यहाँ पर बोला है. You hold mainly by your little finger, ring finger, and middle finger. This का मतलब है, this is ring finger, this is ring finger, and this is middle finger. ये तीनों मिल से, ये racket को ऐसे पकड़ने के लिए बोला है. So again, I am showing by thumb and index finger, compartment one, two, and three. Group two में बोला है, you should mainly by thumb and index finger. Means this is called index finger. And this is called thumb finger. So you have to hold it like this. This is index finger, and this is thumb finger, like this, like but not stiffly. So I forward it. A table tennis player, I mainly taught. To hold the racket as holding a normal object by using the muscle group one, the little, the ring, and the middle finger. But do you know that the muscle group one is also the extensor compartment of the wrist? By using the group one, the wrist rotation is blocked, less freedom. You can verify it yourself. Now hold your index, ring, and middle finger strongly. And try to rotate your wrist from left to right, right to left. If you hold your finger very strong, you can hurt your wrist. Can you feel it? Rahul voice is dropping. Can you repeat? Rahul voice is dropping. Hello? Rahul, your voice is dropping. Can you please repeat? Okay, sir. Please Hello. repeat. Please repeat. Your voice is dropping. Hello. I think Rahul's connection is lost, and we will try to recover it. Rahul, are you there? Listening the voice. Hello, uh, sir. Rahul. There is there was some problem with his network. I uh, just called him. He will okay, you just connect him. Meanwhile, I just wants to share two three things which Rahul has just just uh, shared with you all. Dear kids, we are, our brain is releasing so many uh, hormones. Mainly, some seven and eight uh, hormones are there which are helping us in uh, generating so many type of actions and helping our muscles to do more. flexion and extension activities and may give us a feeling of positivity so uh, the name of those hormones are oxytocin is there uh, endorphins is there then adrenaline is there cortisol is there so so many hormones are there which are very much helpful in providing us energy positivity and a strong will a strong wish to conquer the things so if you keep on exercising what uh, rahul sir is just sharing with us just teaching to us 
then this will not going to help you in excelling in our game it will not only help us in learning new and new skills or the execution of those skills but will help us in reducing our pains the pessimism the feeling uh, the fear or to of loss or some other negative type of drives which is a natural product of our brain so exercising regularly helps us a lot hello hello voice is there yes sir yes sir we can hear you some network issues were there so the session uh, is having a little breakage i I'll, i'll try to repeat what i have just told once again that uh, the exercises are doing all the skills in, on the scientific basis or scientific according to the scientific principles help us a lot and uh, the general or the specific exercises helps not only our body our physique our um, muscular system but helps our intellect also because our our brain is constantly releasing some hormones uh, their names maybe you can go and search the effects uh, of these hormones in our body the name of those hormones are cortisol oxytocin adrenaline endorphins these the secretion of these hormones is not only helping our various mechanisms in the body maybe the muscular system maybe the cardiovascular system maybe the respiratory system or the uh, quick action taking uh, or quick reaction ability of the individuals but helps us in reducing some negative feelings also uh, we can overcome through some feeling of pessimism if we are regularly exercising it helps us in uh, uh, developing a sort of will the wish or a zeal to conquer the battle to it helps us in maintaining our cool our patience in the situation of uh, critical clash means uh, maybe the score is 9 all or 10 all and we are heading towards a very fine ending of particular game so these activities always helps us in various spectrums in our body do we have connected yes sir yes sir Oh okay. yes, sir. Okay. Sorry for the network issue. Yeah, no problem. Calcutta is going through very hard time. Yes, sir. Yes, sir. Now I am sharing. One second. Just share. is it okay sir yeah, yeah it's clearly readable okay so mai kaha tha how to hold the bat donor ne bhi apni kahani change kar di hai nahi pehchan ke sath dollar where the change writing's not that easy but grammarly can help this sentence is grammatically Welcome to Arithmetic Chat. In the fun and invest. So, मैं यहाँ पर था कि यहाँ पर भी बोला गया कि अगर आप one second just थोड़ा सा कुछ हाँ यहाँ पर भी बोला गया था कि मैंने जैसे भी आपको कहा था कि if you hold the racket stiffly, it hurt your wrist also. So यही मैं बोलना चाह रहा था इंटरनेट की वजह से. If you hold your finger very strong, you can hurt your wrist. Can you feel it? Now try the group two. Try to pinch strongly by using the thumb and index finger, and try to rotate your wrist. You can see that now the group two less affects the rotation of your wrist. Your wrist has more freedom with group two. यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि ये इंडेक्स फिंगर और थाम फिंगर को ऐसे पकड़ना है और रोटेट करना है रहना है जैसे कि आपका रिस्ट का फ्रीडम मिले इसका मतलब है आप 
इसको रिलैक्सली और स्टेडीली पकड़ सकते हैं तो इससे आपको रिस्क को फ्रीडम मिलेगा और आपका रिस्क में पेन नहीं होगा सो दिस इज द एक्चुअल एक्चुअल फैक्ट So please remember holding a table tennis racket is different than holding an object. Try to hold firstly with only your thumb and index to pinch. Using this muscle group will let your wrist can freely rotate which is very important in table tennis. Then slightly put your middle ring and little finger on the racket. The main applied force comes from the thumb and the index, group 2, but not from the group 1. Chinese coach says that if you hold the bat correctly, someone comes from your back can suddenly pull it out of your hand. That means you shouldn't hold your racket firmly, but hold it loosely and by the thumb and uh, index finger. This is the best way to hold your racket as your wrist can freely rotate and the racket is at the same line with your arm which is crucial to look correctly. So, yes, how to hold the racket correctly. So, next slide. So, next slide is after holding your racket, get into the correct ready position. Uh, bend your knees and slightly lean forward. Knees ko bend karna hai aur forward ki or rehna hai. Keep your feet slightly wider than shoulder width apart. Matlab, aapka jo feet hai, shoulder se thora sa bada karke aapko stance lena hai. Jaise ki ye video mein aapko dikhaya gaya hai. Loosely and steadily hold the handle. Chai wo shake hand ho ya pain hold ho. But do not hold as too stiff. Pehle hi aap loog ko bataya mene. At the height just above your waist. Matlab, jaysay ki ye jo hai, waist te thora uchha kar. Aise pakarna hai. Jaysay ki ye picture mein dikhaya gaya hai. Back can just touch the end of the table when you are ready position. Half arm distance. This means that when you take a ready stance, you have to take a bat to the bat to measure the half arm. Half arm distance. Then you have to stay in position. Like in this image, I have shown you. So, next slide. Then stand in front of a mirror or video camera. Complete the exercises as mentioned below. मैंने जो यहाँ पर जो exercises के mention किया है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने forehand stroke के बारे में बोला है। अब forehand push, backhand push, forehand stroke, that means forehand counter, backhand counter, कुछ भी आप कर सकते हैं। So उससे पहले मैंने जो बताया, वो आपको question देना पड़ेगा। So swing and move with bat in your hand. Play one forehand stroke and move side to side and repeat the stroke again. मैंने पहले ही आपको बोला था forehand stroke, backhand stroke, कोई भी stroke आप stroke करें मतलब practice करें आपको movement करके वो अगर करें तो अच्छा होगा मतलब one forehand then one step side movement करके center में आ गए then again forehand then again पिछले वाले position में जाके again ऐसे ऐसे करके आपको शेडो को रिपीट करना है। लिसन, योर फुटवर्क इज वेरी इम्पोर्टेंट हियर। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लिसन वेरी केयरफुली। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब राइट हैंडर के लिए अब अब जब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड आप इमेजिन कीजिए, बैकहैंड बैकहैंड से फोरेन साइड पे जाएंगे उस टाइम में आपका लेफ्ट लेग लिसन केयरफुली लेफ्ट लेग मूव्स फर्स्ट फॉलोड बाय द राइट लेग मतलब आप यहाँ से बैकहैंड साइड से जब फोरेन साइड में जाएंगे या फिर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके उस टाइम में फर्स्ट आपका लेग लेफ्ट लेग फर्स्ट मूव होगा और राइट लेग उसके बाद 
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट अगर अच्छा होगा तो आप अच्छी तरीके से बॉल को रीच कर पाएंगे शॉर्ट पॉइंट क्योंकि अगर आप लोग सही तरीके से बॉल की तरफ नहीं पहुंचेंगे तो यू कैन नॉट बी एबल टू गुड हिट एंड वाइस वर्सा व्हेन यू मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जब राइट से लेफ्ट में आएंगे मतलब फोर हैंड से बैक हैंड में आएंगे तब सीमित से उल्टा होगा मतलब आपका राइट लेग पहले जाएगा उसके बाद योर लेफ्ट लेग विल फॉलो मेंटेन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ऑल द टाइम I, you are also thinking that what is center of gravity? Center of gravity or COG simply means that any point of the drills your body should be an unbalanced, should not be an unbalanced position. जहाँ से आप drill start कर रहे हैं, उस जगह से आपका body unbalanced position में नहीं रहना है. Position balanced करके रहना है. That is called center of gravity. Today I am showing one how to do shadow shadow video. You you can do it if you have bad and enough space in your home. Welcome to the channel of Coach Amrathi. This is the super shadow play performed at Chan Wei Table Tennis Club. This is the part one focus on the fundamental movement and transition in table tennis. There are seven exercises that every young player must learn. First, small exchange, the small transition around the center of gravity. Second, forehand two point attack. Basic footwork to use the forehand at the middle of the table and at the right forehand position. You can use this shadow player to learn the basic pattern in table tennis. It is very important to the new players. Repetition is the key. You will improve and correct your bad habit by doing this stroke every day. Within only four minutes, you will learn the basic footwork pattern in table tennis. YouTube पे भी होगा तो उस टाइम आप पूरा देख सकते हैं। So ये तो था shadow practice के ऊपर। Rahul, Rahul, hello. Yes, yes sir, yes sir. Rahul, now I request you to hold for one minute. Sure, sure sir. And for the next one minute, we wants to see on the screen that how many kids are imitating this. Guys, are you ready to perform with this shadow practice at your room? Can you believe? Can you start it? Okay, grip the racket, stand up, take the stance. Take the stance. Yeah, very good. Very good. Yeah, remove the chairs. Very good. Have Try to have little space and that you, you should have your footwork properly. Avoid the injuries. Okay. Yeah, start. Try to imitate. Uh, Rahul, can you play it back? The video? Yes, yes sure, sure. Sir. Okay, guys, just keep on... Having a glimpse of the screen and just imitate what these guys. Welcome are to the channel, inside. Coach Amrathi. This is the super shadow play performed at Chan Wei Table Tennis Club. This is the part one focus on the fundamental movement and transition in table tennis. There are seven exercises that every young player must learn. First, small exchange, the small transition around the center of gravity. Second, forehand two point attack. Basic footwork to use the forehand at the middle of the table and at the right forehand position. You can use this shadow player to learn the basic pattern in table tennis. It is very important to the new players. Repetition is the key. You will improve and correct your bad habit by doing this stroke every day. Within only four minutes, you will learn the basic footwork pattern in table tennis. Always incorporate the body into the stroke. Make a small step between a big movement to gain the consistency. Number three, forehand two-point attack with the transition from the backhand drive. 
These patterns are based on the real situation in match. By training this situation, you can improve quickly your play in the real match. Quick backhand right and then pivot to attack the next ball. Number 4. Backhand attack at 2 points. With the backhand attack, consistency is the key because it is harder to make a powerful shot with the ये जो बोल रहा है बैकहैंड अटैक टू पॉइंट्स विद वन बैकहैंड काउंटर अगेन सेंटर पे जाके वन बैकहैंड काउंटर ये शैडो करने को बोल रहा है बैकहैंड देन विद द फोरहैंड सो फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्ट्रोक forehand attack at the pivot and then at the wide forehand position. This exercise will help you learn the big step in table tennis, how to move the wide range and then quickly recover to attack continuously. Number six, relax. Learn the backhand to forehand transition at the basic stance. You can notice that even when you don't need to move, but you should rotate your body and use a lot of your weight to generate the power of the stroke. This principle applies for both forehand and backhand stroke. Look at how this player rotates their hips. And finally, in number seven, forehand two points attack with the transition of the backhand. This is the most common situation in table tennis, so you need to repeat this exercise. So, thank you. Good job, Gates. Good job. Very well done, Vachyo. Shabash. May I teach Rahul sir ki permission se, Vachyo se. Okay, okay. Bhavya, Bhavya, relax, Bhavya. So one thing I just want to share with all of you kids, you may not have studied since you are very young. Uh, gravity, you may not have studied in your textbooks. I just want to share one thing which Rahul sir just conveyed, center of gravity. That is simply gravity. In Hindi, you used to say that Gurutva Karshan, okay, you all know. So, there is a biomechanical principle in every sport, in every game. Jitna base of support, yani ki adhar, jahan par ki humne apne pairon ko jama rakha hai, humare sharir ka jo gurutva kendra hai, ya center of gravity hai, nearer the center of gravity to the base of support, more the equilibrium, more the stability, more the sthait will be there. Humara sharir fall hone se utna hi achha vachega, utna hi sthai hoga, utna hi jama hua hoga, जितना हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी सतह से हमारे जमीन से नजदीक होगा तो आपने जो भी सात स्टेप्स सीखे हैं बच्चों आउट ऑफ दो सेवन स्टेप्स फर्स्ट स्टेप्स वर सिंपली द शिफ्टिंग ऑफ बॉडी वेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट यही था उसके बाद में जो भी हमने फोर एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन किया था या डबल फोर एंड लिए थे या डबल बैक एंड डबल फोर एंड की ऑप्शन हमने शिफ्टिंग करी थी उसमें जो की नोट था जो की फिगर था दैट की फिगर वॉज सिंपली मेंटेनिंग द बैलेंस and executing the maximum force of our body when our racket is having the contact with the ball. ये छोटा सा एक principle है बच्चों यदि आप इसको अपने practice के अंदर shadow practices के अंदर regular practices with ball के अंदर apply करेंगे तो your strokes will be more efficient and more unreturnable. Okay? तो अब आप जब practice करें तो इस body weight की shifting को ध्यान रखिएगा और जितना आपके center of gravity को आप base of support के नजदीक रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा कमांड आपकी स्किल में आएगा शायद राहुल सर मैं सही कर रहा हूँ यस यस डेफिनेटली थैंक यू सर प्लीज प्रोसीड यस सर लास्ट पॉइंट इज वेस टू डेवलप स्किल्स आपका स्किल को कैसे डेवलप करना है इससे पहले आप सबको मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ वेस्ट टू डेवलप योर स्किल मीन्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस 
good practice makes you perfect so without practice you cannot be develop your skill chahe koi bhi skill kare for hand counter ho back hand counter ho for hand push ho back hand push ho for hand top spin back hand top spin service practice receiving game practice कोई भी कोई भी स्किल आप प्रैक्टिस करें उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है यू हैव टू पेशन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एंड मोर तो जैसे कि मैंने पहले यहां पर शो किया है वन द स्टांस फॉर काउंटर ही काउंटर फोर हैंड काउंटर प्रैक्टिस करने के लिए उसका स्टांस क्या है फिट शुड बी स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ अपर्ट जैसे मैं पहले बोला If right-handed, the right foot should be slightly further back than the left. Right-hander के लिए आपका right leg जो है slightly back मतलब पीछे और left leg थोड़ा आगे मतलब cross cross करके ऐसे stance लेना है. मैं यहाँ पर video show करूँगा थोड़ा सा उसमें आपको देखना है. Knees should be bent uh, slightly bent मतलब bent होना होगा. Body should be leaning forward. Body always forward रहेगा. ऐसे बहुत सारे beginners player हैं जो stance की time पे ऐसे backward ऐसे करके stance लेते हैं. वो गलत है. You cannot able to hit the ball properly. You cannot able to move if you are not forward your body. Both arms should be out in front of you. इसका मतलब ऐसे. ऐसे नहीं पीछे या नीचे नहीं. In front of you, मतलब ऐसे सामने कर. Stand quite close to the table and half arm length away. जैसे मैं पहले बोला था stance कैसे लेना है half arm. Weight distributed on both feet and on the ball toes, not in. तो वो भी होगा. Forehand practice. In these drills, you need to play two forehand stroke each position and start by following a playing two forehand strokes. Next, move one foot sideways and play two forehand strokes. One, two forehand stroke. Again, move करके center की तरफ आए. Again, forehand stroke. Then पहले वाले position में जाके again forehand stroke. ऐसे ऐसे करके आपको drill repeat करना है. जैसे कि अतुल सर ने आपको बोला है, weight transfer होगा, distribution होगा. This is the most important. क्योंकि आप forehand करें या फिर backhand करें. आपका stroke forehand की time पे right hander के लिए, right leg के लिए उसको transfer होना जरूरी है. और लेफ्ट बैकहैंड के लिए लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट पे ट्रांसफर होना जरूरी है छोटा सा एक वीडियो क्लिप छोटा सा दिखाऊंगा जैसे कि टाइम थोड़ा खत्म होने वाला है छोटा सा और थोड़ी बाकी है सो आई एम एलोस रोजेरियो एंड आई एम जेफ फार्म एंड वे फ्रॉम पिंग स्किल्स स्किल्स एंड टुडे वी गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्ले द फोरहैंड काउंटर हिट लेट्स हैव अ लुक एट द फोरहैंड काउंटर हिट नाउ यू विल नोटिस दैट जेफ्स स्टार्टिंग पोजीशन is always down beside him with his back facing so this is four hand counter now the stance for back hand counter feet should be slightly wider apart than shoulder width apart basically your feet should be pointing in the direction you are hitting the ball knees should be slightly bent body should be leaning forward both arms should be out in front of you jaise four hand mein bola tha Stand quite close to the table, half arm length away, same. Why distributed both feet on the balls on toes, not heels. Backhand practice may be why can I have backhand go backhand counter center may I backhand counter again each level of position may I have repeat this. Yeah, for that short video, touch put up again. Please be patient. Or thoda sahi baaki hai. Hi, I'm Alois Rosario and I'm Jeff Farm and we're from Ping Skill Backhand Counter Hit. There's three things that we need to consider with the backhand counter. The first one is the feet position. You'll notice that Jeff's feet are facing towards where he wants the ball to go. So he's really square on and his body faces forward. So this is the backhand practice shadow. Next slide, forehand backhand means. Jab agar ab forehand backhand practice kar liye, uske baad aapko forehand backhand one forehand one backhand stroke. ऐसे करके बैक एंड किया फोर एंड किया फिर से पिछले वाले पोजीशन में आके ऐसे ड्रिल रिपीट करते रहना थर्ड इज यू हैव टू नो व्हाट स्पिन इज ऑन द बॉल द की टू गेन दिस स्किल इन टेबल टेनिस इज टू केयरफुली वॉच योर ओपोनेंट्स रैकेट व्हेन इट मेक्स कांटेक्ट विद द बॉल इट मींस स्पिन हाउ टू नो द स्पिन व्हाट स्पिन इज कमिंग इसको आपको गेन करने के लिए 
आपको समझने के लिए आपका जो ओपोनेंट है उसको रैकेट को आपको फोकस करके देखना पड़ेगा जब वो बॉल बैक कॉन्टेक्ट हो इफ योर ओपोनेंट रैकेट इज मूविंग फ्रॉम लो टू हाई लो टू हाई इट मीन्स इट इज टॉप स्पीड If your opponent racket is moving from high to low, जैसे ये देखिए high to low, it means back spin. If left to right, means left to right, this is side spin. Right to left, this is also a side spin. So इस तरीके से आपको carefully watch करना है, focusedly watch करना है जब contact होगा आपका opponent के racket से. Four. You use your body when you hit forehand top spin. जैसे कि अतुल सर ने आपको पहले कहा था कैसे forehand top spin मारने के लिए आपको आपका body use करना पड़ेगा. Means make sure that you are rotate your hips, shoulders backward during the back spin and then forward into the ball as you stroke your forehand top spin. Means अब जब forehand top spin करेंगे आपका hip और shoulder के साथ साथ हाथ भी थोड़ा back spin होगा मतलब पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि सपोज देखिए अगर आपका हाथ ऐसे फॉरवर्ड हो यू कैन नॉट बी एबल टू हिट फोर एंड टॉप स्पीड सो इसके लिए आपका पूरा बॉडी का यूज होना जरूरी है सो बैक स्पिन ऐसे लेके उसके बाद फॉरवर्ड उसके बाद फॉरवर्ड दिस इज टॉप स्पीड दिस मोशन इज कोऑर्डिनेट विथ ट्रांसफर ऑफ योर बॉडी वेट फ्रॉम बैक फुट टू फ्रंट फुट मींस राइट हैंडर के लिए जब आप फोर एंड टॉप स्पीड मारेंगे बैक फुट बैक में कौन सा पा है राइट एंड लेफ्ट सामने होगा बैक फुट टू राइट फुट मीन्स फ्रॉम राइट लेग टू लेफ्ट लेग बॉडी ट्रांसफर होगा वेन यू हिट द बॉल राइट लेग पे प्रेशर आफ्टर हिटिंग लेफ्ट लेग पे प्रेशर फिर पिछले वाला पोजिशन अगेन रेडी हार्डर यू हिट योर फोर एंड टॉप स्पिन द मोर फोर स्पिन योर वेट ट्रांसफर मस्ट बी अ कॉमन फोर एंड टॉप स्पिन मिस्टेक इज टू यूज ओनली योर आर्म टू हिट द बॉल Which is severely limits your power and consistency. Means beginners, बहुत सारे बच्चे हैं जो only arm से hit करते हैं, arm से. इससे आपका forehand top spin this is the most mistake. इससे आपका shoulder में चोट होने की आवश्यकता होती है, मतलब chances है. Or you cannot hit a good power. So proper body use is must. मैं यहाँ पर छोटा सा एक video clip दिखाऊँगा दो second, दस second के लिए. Hari Moto, the famous Japanese table tennis world cup player. Just a minute. Forward character motion. वीडियो पे दिखाया गया है देखिए हरिमोटो जब टॉप स्पिन के मतलब पोजीशन ले रहा है हिप शोल्डर हाथ बैकवर्ड राइट लेग पे प्रेशर उसके बाद वेट ट्रांसफर करके लेफ्ट लेग पे व्हेन ही हिट द बॉल दिस इज टॉप स्पिन फोर एंड टॉप स्पिन के लिए आपको बॉडी को यूज करना जरूरी है फाइव मेंटेन योर रेडी पोजीशन अ गुड रेडी पोजीशन इज बैलेंस्ड एंड प्रिपेयर्स योर बॉडी टू मूव इंस्टेंटली इन एनी डायरेक्शन यूज इट व्हेन प्रिपेयरिंग टू रिटर्न The service between the stroke. Stroke or service करने के बाद आपको ready position में आना जरूरी है. यहाँ पर भी एक video है. आपको वो YouTube पे link दिया जाए. The basic sequence of the table tennis rally is put yourself in a good ready position. Move towards the ball with your toes, uh, staying balanced. Stroke the ball. Return your ready position again. Repeat until the rally ends. Six. Train your strokes until they are perfect. When you first learn a table tennis skill, you use a lot of mental energy to formulate a clear mental picture of how to how the strokes looks and feel. जब आप अपना पहला table tennis skill सीखेंगे चाहे वो back top spin हो या counter हो या push हो कोई भी पूरा एंड back end कोई भी हो उस टाइप पे आपका mental energy को बहुत use होता है. कैसे वो स्ट्रोक किया जाए कैसे उसका फील होता है वंस दिस मेंटल पिक्चर इज रिलेटिवली एक्यूरेट मतलब मेंटल पिक्चर जब एक्यूरेट हो जाएगा यू शुड देन प्रैक्टिस दैट स्किल 
रेपिटेडली अंटिल यू नो लॉन्गर है जब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो स्ट्रोक करना है तब वो प्रैक्टिस करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो नहीं हो दिस इज योर एटोमेटिक स्टेज योर बेस्ट परफॉर्मेंस विल कम व्हेन यू प्ले ऑन ऑटोमेटिक एंड यू डू नॉट हैव टू एनालाइज योर स्किल यू जस्ट लेट इट हैपन नेचुरली सेवन हाउ टू डेवलप साइड स्पिन साइड स्पिन डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है मेनी बिगिनर टेबल टेनिस प्लेयर यूज साइड स्पिन ऑन देयर सर्विस वेयर एज टॉप प्लेयर Use side spin on almost every serve. Side spin is always combined with either top spin or back spin. Combined, top spin or back spin is a side spin combined. Pure side spin is extremely rare in table tennis. Particularly useful is a side spin and back spin serve that is low to the net and bounces twice on the other side of the table. Service करते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि net level पे ball आए और opponent के table पे at least two drop आए. इससे आपका सर्विस छोटा होगा नीचे जाएगा और अपर हैंड को हिट करने में दिक्कत होगी दिस टाइप ऑफ सर्व विद सीरियसली लिमिट योर ओपोनेंट सर्विस ऑप्शन सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ये वीडियो भी बाद में आप लोगों को शेयर किया जाएगा लास्ट थ्री पॉइंट्स हाउ टू डेवलप गुड रिटर्न कीप योर रिटर्न लो इन जनरल द लोअर ओवर द नेट यू प्लेस योर शॉट्स द लेस एंगल योर ओपोनेंट कैन यूज एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर देम Hit it with power. You also have to learn how to return fast and long serves. जब आप return देंगे, ज़्यादातर कोशिश करना है junior level पे भी, beginner level पे भी, या फिर high level पे जो भी कोई भी level है, short और net level पे return देना है. क्योंकि आप अगर return अगर उठ जाएगा, मतलब return अगर high हो जाएगा, तो अपना easily उसको hit कर देगा. So you have to listen it here. Nine point. Practice more than you compete. Practice refers to all the time you spend developing your table tennis game by concentrating on some aspect you want to strengthen. This primary object during practice is to develop your game. Your objective, okay? Game ke game me develop hai. So you have to practice patience and you have to know, guys, that success comes from experience and experience comes from Bad experiences, so you have to patience. On the other hand, when you compete, your main objective should be to win. अब जब compete करेंगे, मतलब अब जब tournament में जाएंगे, your main objective आपका ध्यान होगा, how can you win? अब कैसे match को जीतेंगे? Not to work on the part of or some part of your game. आपका game का part के ऊपर ना, उस time आपको सोचना पड़ेगा कैसे जीतें। It is important to play practice games. Where the objective is to blend in a new skill or tactic into a match-like situation before you come. So, ये रफ्त करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस गेम्स खेलना होगा। इसमें आपको न्यू स्किल और टैक्टिक्स मतलब कैसे ओपोनेंट को बीट किया जाए उसका कहाँ पर देंगे वो नहीं हिट पाएंगे या फिर हिट करने में दिक्कत होगी ये आपको इस प्रैक्टिस गेम के � करना पड़ेगा मतलब प्लानिंग करना पड़ेगा। The emphasis of this practice games is still on development, development के लिए, not winning. When you do compete, even though your main goal is on winning, जब आप कॉम्पिट करेंगे, मतलब टूर्नामेंट पे जाएंगे, उस टाइम आपका मेन गोल होगा वो। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे गेम जब खेलेंगे, आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा, उस उसमें आपको महारती हासिल करना you can still learn about a lot of your skill and tactics by analyzing your matches after they are over. You can also, when you have to record the matches of video recording, if you want, you can do it. You can analyze what is your mistake and you can also rectify it. So you have to practice more. There are no options without practice. Last point, good training and practice partner. If you really advance your game, it is important to find other with similar similar goals it is important to other with similar goals and playing levels and practice train with them a table tennis club is a great place to do this most clubs have a players of all different level players so a acha practice partner hona ek bahut zaruri hai bahut si aise club mein bahut sare practice partner different level ke practice partner hote hain 
find similar someone at a similar playing level as yourself and commit to practicing and training together on a regular and consistent basis. Also, you must have to. Uh, you must have also most clubs have a table tennis coach who can help you to improve your game. Obviously, coach के अलावा तो आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे ना. जैसे कि मेरा याद है मेरा जो coach है श्री तपन चंद्र सर उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मतलब वो मेरे को बहुत गाइड किया मैं जो कुछ भी हूँ आज उनकी वजह से तो थैंक यू तपन चंद्र सर लास्ट इज माई ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड इज माई पेरेंट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र पठानिया सर डॉक्टर कल्याण चौधरी सर द प्रोग्रामिंग डिरेक्टर श्री अतुल डुबे सर ऑल द टेक्निकल स्टाफ विश्वजीत जी You just do a wonderful job, Sri Invi sir, Sri Rakesh Kumar Yadav sir, obviously Tapan Chandra sir, Sri Tapan Chandra sir, my coach. I am very lucky that I have got something from him. Sri Devapriya Boshu sir, Sri Srinivasan Rao sir, Murali Dhar Rao sir, Rupu Shatra sir, Sri Shomodhi Pray, Sri Paulami Gato Komdi, all of my close friends, Abhishek Chakraborty, Madhukarna Ghosh, Devan Kudash, Tanmay Ghosh, thank you. And lastly. Thank you. Now that's end. Thank you, Rahul. This this session was really very tremendous session. Or, सबसे अच्छी बात ये है बच्चों आज मजा आया. Almost one hour out of this one hour, more than forty five minutes you had worked a lot. But tomorrow we'll do some additions in this. Our session will start at ten. Whatever the warming warming up and specific exercises, general exercises, Rahul sir has taught us. we will start doing it tomorrow at 9:30 so from 10 o'clock onwards when our actual session will begin your body will be properly warmed up okay tomorrow we are not going to invest this half an hour in general and specific exercises this you have to start at 9:30 so that within next half an hour your body may be fully warmed up for the general and specific skills which we will learn tomorrow aaj ke hamare jo panel experts hain today we are having with us ma'am suman parik and uh, Shri Jairaj Ji, Tech Chandani, both are senior coaches of Sports Authority of India. So now I'll request uh, Ma'am Suman Parikh, Shri Jairaj Ji, and Rahul Ji to kindly um, help our receptors, those who has attended today's session. I'm having few questions. आप तीनों से मेरा सवाल जो है वो पहला सवाल जो कि आज के हमारे इन बच्चों के द्वारा पूछा गया है. The first question is, sir, please tell. what to do if we start paining in the crucial matches like quarter finals or semi finals may i ask suman ma'am to please uh, reply this boy this kid that uh, yadi uh, crucial matches mein quarter finals ya semi finals onwards ki sthiti mein uh, kuch body parts mein mainly group of muscles mein kuch pain wagaire hone lagta hai to aise sthiti mein kya kiya jana chahiye अतुल पहले तो प्लेयर को क्लियर होना चाहिए कि उसे पेन कहाँ हो रहा है एटलीस्ट दिस चाइल्ड इज नॉट क्लियर वेयर ही इज गेटिंग पेन इफ द पेन इज इन लेग्स लाइक हेम स्ट्रेंग्स मेनली टेबल टेनिस में व्हेन व्हेन वी गोज ऑन एक्सट्रीम लेवल का ऑन सिक्स गेम फोर्थ गेम सो बिकॉज ऑफ द टेंशन आर हेम स्ट्रेंग्स एंड वी गॉट दैट इंजरी समटाइम्स इफ दैट पेन इज देयर then few second rest and take the ice you put the ice immediately don't try to overplay take the rest what is the medical rest or that time and you should find out where you got the injury where is getting the pain then only we can give this answer Uh, another thing which I just wants to add in this thing आप लोग बेटा जैसे ही कोई इंजरी का फील होता है अगर ट्रेनिंग सेशन में हो रहा है रेगुलर आप क्योंकि आपकी जब ट्रेनिंग सेशन चलता है दैट लास्ट फॉर टू आवर्स या टू एंड हाफ आवर्स एंड हम लोगों का जो मैचेस होते हैं डेली वी आर प्लेइंग नॉट मोर देन टू और थ्री मैचेस क्यूमुलेटिवली द स्पेन ऑफ आवर प्रैक्टिस आवर्स विच वी आर डूइंग कंटिन्यूसली टू एंड हाफ आवर्स बट इन द टूर्नामेंट डेज इफ वी आर प्लेइंग टू एंड थ्री मैचेस इन होल डे दैट क्यूमुलेट cumulatively constitutes that two and a half hours so if there is preliminary injury you just talk to your coaches first and then there is a principle of injury management which is known as riser immediately go for rest then as uh, ma'am suman ma'am just told us ice then compression then elevation and lastly the last r represents referral 
सो मे आई आस्क जयराज सर कैन ही सेकेंड दिस थॉट और आप कुछ एड करना चाहेंगे जयराज टेक चंदानी सर इज ऑन द लाइन Vishwajit, can you confirm Jairaj ji is there in the line? Yes, yes, I am available, sir. Namaskar, Jairaj sir. Namaskar, Namaskar, sir. कैसे हैं राहुल जी? आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छा था. मेरे को सबसे पहले तो इसमें एक क्वेश्चन करना था कि जब आप ये क्या कहते हैं बता रहे थे कि शेडो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जरूरी है. आजकल के टाइम में जैसे बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा उनका प्रेशर रहता ह� तो इसमें आप मेरे को ये गाइड बताएंगे कि बच्चों को कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितना उनको टाइम देना चाहिए अपने क्या कहते हैं शेडो प्रैक्टिस और क्या कहते हैं जनरल एक्सरसाइज के लिए क्योंकि वो आते ही डेढ़ घंटे के लिए हैं यस सर सर अगर डेढ़ घंटे के लिए आते हैं तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट जनरल एक्सरसाइज करे ठीक है या फिर टेन मिनट जनरल एक्सरसाइज करे और शेडो प्रैक्टिस जो है उसका कुछ पार्ट 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 करके उसको डिवाइड कर ले सब उस वो मंडे को आते हैं तो मंडे वो बैकहैंड शेडो या फोरेंड शेडो करे ट्यूसडे को कुछ और शेडो करे ऐसे दो थ्री ड्रिल्स टू थ्री ड्रिल्स एक दिन में और उसको एक स्टॉप वॉच लेना चाहिए जैसे कि एवरी शेडो उसको थर्टी सेकेंड या फोर्टी फाइव सेकेंड करके एक शेडो सपोज फोर एंड काउंटर किया फोर्टी फाइव सेकेंड फोर एंड काउंटर उसके बाद वो स्टॉप वॉच को ऐसे ही उसको इंडिकेट करेगा उसके बाद स्टॉप टेन सेकेंड ड्रिल्स अगेन ऐसे ऐसे करके जो दो टू थ्री ड्रिल्स जाने जैसे उन दिन आपने चुना है या फिर वो लोग चुनेगा उस टाइम में ये दो दो करके टू टू टाइम्स ये शेडो प्रैक्टिस करना उसके बाद प्रैक्टिस करें इससे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अच्छी तरह से वो लोग कर पाएंगे सर Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, and the last question for today to our both the experts, Shri Jairaj ji and Suman ma'am, along with Rahul, what is the role of the thumb in switching over from forehand to backhand? And is there any specific exercise to develop the thumb muscle as well? Please. Sir, thora thora sa wo link cut gaya tha sir. Please, can you repeat, sir? The the question raised here is, what is the role of thumb in switching over from forehand to backhand? And is there any specific exercise to develop the muscle of the thumb, which helps us in switching over from forehand to backhand? Ah, uh, see, sir, uh, beginners level, pe, I would suggest that when they are playing with a racket, I would like to say this from my experience. What did I do at that time? I was doing a lot of mistakes. 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 मेरा जो ऑफ टाइम मतलब जब मैं घर में बैठा हूँ आजकल के लोग बच्चे तो सारे फोन पे ही बिजी रहता है तो मैं उसको उसको करने में नहीं बोलूँगा लेकिन वो करते करते वो ये भी कर सकता है वो थोड़ा बैट पकड़ के बैठ या फिर कुछ मतलब वीडियो देखे तो कोई भी अगर कुछ कार्टून वगैरह कुछ भी देखे उस टाइम एटलीस्ट ऑफ टाइम में उसको अगर बैट ऐसे पकड़ेंगे तो ये पकड़ते पार के उनको हैबिचुएटेड हो गए हो जाए उस टाइम पे उन लोगों का जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम में उसका और प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे ये एटलिस्ट मेरा मानना है तो मैं यही ज़रूरतर करता था। So the last query for today is I will request Suman ma'am to kindly answer it. Ma'am is having some two three decade old experience of coaching in table tennis. कुछ बच्चे ma'am अपने इसको ग्रिप को बहुत स्टिफ पकड़ते हैं अभी राहुल सर ने भी अपने टॉक में इस चीज को डिलीवर किया था। अगर रैकेट को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ा जाएगा तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ़ ग्रिपिंग द रैकेट वेरी टाइट डॉक्टर अतुल एंड ऑल द पैनलिस्ट एंड एथलीट्स प्यारे बच्चों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि अगर मैं अपने रैकेट को थोड़ा टाइट पकड़ूंगा तो मैं अपना स्ट्रोक बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट अच्छी तरह से मार पाऊंगा या मैं थोड़ा सा लूज करूंगा तो थोड़ी सी स्पिन ज्यादा होगी But these all are the confusion. What is your coach is saying? शुरू से कहते हैं कि हम racket को firmly पकड़ें. Firmly मतलब देखो जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते हुए ना तो हम उसका हाथ बहुत जोर से दबाएंगे. It gives the bad feeling. ना हम उसे loose पकड़ेंगे. It also gives the bad feeling. So firmly, firmly मतलब it should be comfortable to you. उसकी जो grip है वो आपके हाथ में आनी चाहिए. दूसरा आप आपका जो ये मैं आपको पाम दिखा रही हूँ अपनी आ इसका जो हैंडल है 
हैंडल बिल्कुल इसके बीच में आना चाहिए और हमारा जो मेन जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने स्ट्रोक को उस टाइम हमारी जो थोड़ी सी पावर आती है वो बेसिकली यहां से या यहां से आती है दिस मस दिस एंड हियर एंड द सेकेंड कंफ्यूजन इज कि क्या जब हम बैकहैंड खेलते हैं या फोरहैंड खेलते हैं तो क्या हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर रोल प्ले करते हैं यस yes. बिल्कुल करते हैं हम थोड़ा सा प्रेशर व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग बैकहैंड टॉप स्पिन और बैकहैंड वी कैन गिव लिट प्रेशर विद द थंब थंब जो है वो रैकेट की रबर को प्रेशराइज करता है थोड़ा सा एंड वी एग्जीक्यूट बैक एंड मोर पावरफुल एंड दिस इज सम हाउ मेंटली ऑल्स कि हमारे जो इंडेक्स हमारा जो थंब है वो डायरेक्टली थंब की नर्व हमारे ब्रेन को डायरेक्ट कनेक्ट करती है सो वेन वी एग्जीक्यूटिंग वी अटैकिंग बैक हैंड सो लिटिल मोर प्रेशर ऑन दिस थंब थंब फिंगर एंड द सेम थिंग वेन वी आर प्लेइंग फोर एंड काउंटर फोर एंड टॉप स्पिन और फोर एंड लूप दिस फिंगर give little more pressure on your racket and very simple formula is this that don't put your index finger in center of the racket you need more and more place for the ball racket pe jitni ball jitni space aap ball ko de sake utni zyada acha hai agar aapki aapka thumb ya finger रैकेट के बीच में कहीं होता है तो उसके ऊपर बॉल लगेगी सो गिव कीप इन साइड होल्ड इट फॉर्मली राइट एंड वन थिंग वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू एड यस्टरडे ऑल्सो इन लेक्चर दैट लिटिल वेन यू आर टेकिंग अ स्टांस लिटिल बैंड ऑन द नी जैसे घुड़सवार घोड़े पे बैठता है इट इज अ जोकी पोजिशन वेन वी आर यस इट इज अ जोकी पोजिशन वी आर रीडिंग सेंस so many and it is a perfect like like a jockey position we have to stand for ready position so jockey position like ghode pe jaise ghud sawar baithta hai so players is it clear everything thank you thank you everyone thank you ma'am thank you sir and for tomorrow my my uh, humble request to all this these participants full of zeal sabke chehre dikha rahe hain कि आज सबके थोड़े थोड़े जो है चेहरे लाल हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करी है एक्टिविटी करी है सब रैकेट्स लेके बैठे थे सबने वो स्किल्स सीखी थी जो कि राहुल सर ने हमको सिखाई थी बट दिस इज आवर प्रिवलेज दैट टुडे वी आर हैविंग विद अस डॉक्टर राजेंद्र पठानिया जी ही इज इंचार्ज ऑपरेशन एंड आई रिक्वेस्ट पठानिया सर टू काइंडली ब्लेस टूडे आवर स्कॉलर ट्रिमेंडस जॉब हम बच्चों ने आज बहुत मेहनत करी है सर कल ये हमसे आधा घंटा पहले से वर्चुअली uh, सेशन को ज्वाइन करेंगे और 10 बजे से कल हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी पोजीशन एंड टाइमिंग्स फॉर फोर हैंड लूप बट बिफोर यू कट इन वी जस्ट वांट्स टू सीक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम इंचार्ज ऑपरेशंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र पठानिया जी आई रिक्वेस्ट विश्वजीत जी टू काइंडली अनम्यूट राजेंद्र सर एंड प्लीज ब्लेस सर पठानिया सर इज देयर हेलो Sir, I have unmuted him. I'm trying to put him on spotlight. Uh, yeah. बच्चों कल इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे ना सारे बच्चे एक बार जरा स्क्रीन पे थम्स अप करके दिखाइए कि कल साढ़े नौ बजे से जो है आप एक्टिविटी शुरू कर देंगे गुड गर्ल आयत सिंह जूही आयत सिंह पराग आयत सिंह अभिलेख आयत सिंह रिद्धि श्रेष्ठा गुड आयत सिंह शेख रेहन अस्मिता Ravi Kanojia ji you are not lifting your thumb good boy <laughs> Atul sir Atul sir yes sir please please sir please proceed sir good morning everybody good morning everybody share one thing uh this is especially for a grassroots level program so uh, my request is keep it in the one hours not more than one hours initially my request is the second thing mr ra uh, jay raj uh, chandani has uh, put one questions regarding warm up it maximum time for elite player is a uh, 20 minutes warm up play and if it is a uh, grassroots level it may be from 
फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स क्योंकि हम इनको ज्यादा फास्ट नहीं करवा सकते बच्चों को वी आर नॉट गिव ए सो इट मस्ट बी ए टू मिनट फास्ट स्टैटिक एक्सरसाइज इनिशियली मैक्सिमम टू मिनट्स एंड देन टी मिनट फॉर जन्म वाप एक्सरसाइज in for next uh, to play table tennis so my rest is run also keep it in mind general warm up is total time is a minimum 20 minutes minimum or if it is a uh, grassroots level you can have a minimum 15 minutes minimum 15 minutes so it should not be a 5 or 10 minutes at least 15 minutes plus 2 minutes static initial exercise for warm up purpose so rest of the program is a good uh, some video problem is there i have seen voice is too much so rahul keep it slow yes, voice not be more than speaker voice hamesha jo speaker bolta hai usse kam rehni chahiye koi bhi video ki awaaz tabhi yes. speaker jo bolega usko implement kar sakte hain this sure. is a very good i think thank you keep sir. it up thank you thank you sir thank you sir तो विद दिस वी आर कटनिंग टूडे सेशन बट बच्चों से सबसे यही रिक्वेस्ट है वी यू ऑल आर रिक्वेस्टेड दैट टुमारो मॉर्निंग 9:30 थर्टी ऑनवर्ड्स यू जस्ट कीप ऑन वार्मिंग अप योर सेल्फ जनरल स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बोथ एंड टुमारो टेन ओ क्लॉक वील अगेन रिज्यूम द सेशन फॉर नाउ फ्रॉम दिस डायस आई एम थैंकफुल टू टूडे स्पीकर द मिस्टर राहुल भट्टाचार्य ही हैज गिवन अ वेरी गुड स्पीच ही हैज डिलीवर्ड अ वेरी गुड कंटेंट i am thankful to our today's experts mr jairaj ji tech chandani and ma'am suman parekh of course our in charge operations dr rajendra pathania ji dear kids again requesting you all tomorrow morning 9:30 you start doing your job we'll keep on meeting from 10 am onwards till then have a good day lads thank you thank you thank, thank you, you.